أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدرني يا رأي مؤمنين غلاء مؤمنات غلاء شيخ جيلاني تنغلو ده ينو تي ينبت تي رندا متى آن دا آن إندنا رندو وندي ديكن ندل يتتو نو تي آن دا مومب Jiwitnya wafat tadi poyo ini mahaane. Yaitu nuutan ini sesam ini umat semeriku gayan semeriku nu indah paranyaal. Aam manusia ni yatra beliya manusia ni iriku. Allahu bin de pertega ma ya anugiraham lebitsa. Oru beliya manusia ni irundo maha manusia ni irundo maha na ya sehat jilani tanggal. Jilani indah parai indah tu. Jilan yang nas telat itu jenis itu undan. Jilan yang nas telam nila kulun nadi Iraq kilan. Iraq kile urus telat ini peran Jilan. Adu unde Jilan il jenis itu unde Jilani yang dapat ayat pudun. Abdul Qadir yang nane seri kulla peri. Muhyiddin yang nadi stan peran. Adu pinir nalpatun nama tawais siluri sambo umunde jana ngote kadak nila samai korabu unde. Nalpandotti omna nama tawais siluri bici peran Muhyiddin yang nadi. Tunno itu unda warga mana mahana ya zila ni tenggal di logat itu jiwit cedul. Tunno itu unda warga kalam mahana ya syekh zila ni tenggal jiwit cedul. Ramalan ni lah, ramalan ni lah, adat terawih lah, mahana ya syekh zila ni tenggal jeni kunnadu. Mahana warga kalau Allah wali ya fadilah lagi turundu. Ia logat perisudama ayat ini ini perjalanan ini berindi ambil yang kelak mujizat itu kudu tu kundal Allah bumi lek perannya buat tu boleh awal yang kelak keramat itu kudu tu kundal bumi lek Allah niyogi niyogi cintun anggane lecchak kena kena awal yang kelak kundal Allah ini, awal elly awal udah yum lecchum Allah ya irunno, awal elly awal udah yum lecchum perisudha dina irunno. Yatriyo, algal, perisudha Islam ini dah sangat dolar tiada tekek kadang tu benda yang cerita tu lama kita kena nisari kum. Allahu billahi cerun dan fikir lom fikir lom ay, jiwidam kerjic kuti apa? Allahu subhanahu wa taala, wujud bad keramat tegal kudu tu. Wujud manusian, apa orang keramat tegal unda ganda tu? Keramat tu yang berayi bol. Ambia kalau tidak ada orang orang ini unda agama amanusi ke sembah bangal kan keramat ini berayuga. Ada ambia kan maril ini na agum bola dini berayi ini peran mujizat. Ambia kan maril ini amanusi ke maya sembah bangal unda agum unda itu unda yatrayo namuk cerita tilkana insadi kum. Adi ini mujizat ini ini berayu. Ambia kalau ke mujizat ini sembah bicara karya orang orang ke. Mahaan mara ya awliya ini keramat galah itu sambawi kum. Anginnya ya na. Mahaan ya syekh zila ni tenggal udah jiwi datilai. Dharma alam keramat galil patah udah keramat ya na. Indu satu kori ya jiwi picu indu barai indu tu. Mohidi malay ilham ka beri kana anggariu. Cedana ya tte kodi yod, ni kugi itu parakkan amindo beranjak pol, maha na ya sesh zila ni tenggal beranjak pol, ah kodi kubi parandu boi, anda ane cerit ramai ke berat tu nadu, idur manusia ni kerio, ah kerio, idur maha na ya sesh zila ni tenggal udah keramat tan, ini sambabum maha na ya Isa ni biyali hisselat tu wassalam amindo mujizat tu mana. Isan ibi kalau korang tak mujizat tegal ini perdana perdana mujizat tangan, marit cikat kena alu alu da mukatun okit, alanggil marit cikat kagak kena alu da datu nandet, alanggil khabarin da datu nandet, kum stand up, ini baranyaal, ah khabar ini ini maiye terdene tinil kuma irono, sayyiduna Isa. وأحيي الموتى بإذن الله بشد القرآن أحيي الموتى يسنا ببريان أحيي الموتى يعني مريض سبرة جيب بكم يسنا ببرتشون أنا يسنا بالله أنا 
പക്ഷേ ഒഴിയിൽ മൗത്താ ഈസനബി പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കും ഈസനബി പടച്ച റബ്ബ ആയതുകൊണ്ടല്ല ഇലാഹ ആയതുകൊണ്ടല്ല മനുഷ്യനാണ് പ്രവാചകനാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പെർമിഷനോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ അല്ല കൊടുത്ത മജിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈസനബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതേ കറാമത്ത് ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു കോഴിയുടെ മുള്ളോട് കൂകന്ന് ചൊന്നാരെ കൂശാതെ കൂകിപ്പിച്ച് വിട്ടോവർ കോഴിയുടെ മുള്ളോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിന്റെ എല്ലിനോട് അറുക്കപ്പെട്ട കോഴിയുടെ എല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കോഴിയായി പറന്നുപോയി എന്നാണ് ഷെയ്ഹ് ജിലാനി തങ്ങളുടെ കറാമത്ത് ഞമ്മക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊള്ളാൻ കഴിയൂല കാരണം നമ്മൾ സാധാരണക്കാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ കൊണ്ടാകുന്ന മജിസത്തുകൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ മജിസത്തുകളും ഔലിയാക്കൾക്ക് കറാമത്തുകളായി സംഭവിക്കും ഒന്നൊഴികെ അതും കൂടെ പറയണല്ലോ ഒന്നൊഴികെ ഒരു മൊഴിജസത്ത് മാത്രം ഔലിയാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവൂല അതേതാ മൊഴിജസത്ത് ഒരു മൊഴിജസത്ത് മാത്രം ഔലിയാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല അതേതാ മൊഴിജസത്ത് മുത്തനബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിജസത്ത് ഏതാ ഏതാ അല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാഷാല്ല മുത്തനബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിജസത്ത് എന്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആന ഇനി ഖുർആൻ ഉണ്ടാവുമോ അതുകൊണ്ട് ഔലക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവൂല ആ മൊഴിജസത്തല്ലാത്ത ഖുർആൻ എന്ന മൊഴിജസത്തല്ലാത്ത മറ്റ് ഏത് മൊഴിജസത്തുകളും അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് ഔലിയാക്കൾക്ക് കറാമത്തായി സംഭവിക്കാം റബ്ബിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കൂട്ട് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന കഴിവുകൾക്ക് കയ്യും കണക്കുണ്ടാവൂല അതിന് നമ്മൾ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന യോഗ്യതകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കഴിവുകൾക്ക് കയ്യും കണക്കുണ്ടാകൂല അത് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ റബ്ബ് കൊടുക്കണതല്ല അവർ ആത്മീയമായ ആത്മീയമായ ഉന്നതിയിൽ ഉന്നതിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത അവരെ കരാമത്ത് കൊണ്ട് ആദരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉന്നതമായി പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ചില ആളുകൾ മഹാന്മാരായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കും ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങൾ റമദാനിൽ ആദ്യത്തെ രാവിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് റമദാനിന്റെ പകലിൽ കുട്ടി മുല കുടിക്കൂല ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ മഹാനാണ് ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങൾ റമദാനിന്റെ പകലിൽ സുബഹി മുതൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെ ഉമ്മാന്റെ മുല പല കുടിക്കൂല എത്രത്തോളം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങൾ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റമലാനിൽ മാസപ്രവി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റമലാൻ പറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന ആളുകൾ തീരുമാനിക്കുക ജീലാനി തങ്ങൾ പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടാണ് ജീലാനി തങ്ങൾ പാല് കുടിക്കണില്ല പകൽ എന്നാ ഉറപ്പായി എന്ത് റമലാൻ ഒന്നായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചിലർ മഹാന്മാരായി ജനിക്കും ചിലർ ജീവിതത്തിൽ മഹത്വം നേടിയെടുക്കും അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയിലുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫതിലാണ് മഹാനായിട്ടല്ലേ ജനിച്ചത് തന്നെ ജനിച്ചത് തന്നെ മഹാനായിട്ടല്ലേ എന്നാൽ പല ഔലിയാക്കളും പിന്നീട് കർമ്മം കൊണ്ട് മഹത്വം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ഇബിൻ അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്ത് വലിയ പോക്കിരിയായിരുന്നു വലിയ പോക്കിരിയായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ നടന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ വലിയായി മാറി ത്യാഗം ചെയ്തിട്ട് നേടിയെടുത്തതാണ് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം വിലായത്തിന്റെ പട്ടം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴാണ് വിഭാഗത്തിലൂടെ ഫറുദിലൂടെ സുന്നത്തിലൂടെ റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് കുറച്ച് പണിയെടുക്കണം 
പറയാൻ നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്നാലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അവരെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരെ സ്മരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനുള്ള വിഭാഗത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ സ്മരിക്കുന്നത് അവരെ ഓർക്കുന്നത് കഫാറത്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ അത് കാരണമാണ് ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങൾ നമ്മൾ സ്മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറത്തു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറത്ത് നിഷ്കളങ്കമായ നിഷ്കപടമായ കൽബോടെ ശരീരത്തോടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ നമുക്ക് തോഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് വലിയ പാഠമാണ് വലിയ പാഠമാണ് ഷെയ്ഹ് ജിലാനി തങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനിലേക്ക് അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് വിവാദത്തിലൂടെ അടുത്തു മാഷാ അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് കഴിയുന്നത് നിസ്കരിച്ച ഉദു കൊണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷമാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങൾ സുബിഹ് നമസ്കരിച്ചത് ഇഷാ നിസ്കരിച്ച ഉദു കൊണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലമാണ് ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങൾ സുബിഹ് നിസ്കരിച്ചത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെ നാല് മണിക്ക് നീച്ചിട്ട് ഇഷാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് നാലരക്ക് സുബിഹ് നിസ്കരിച്ചു എന്നല്ല അങ്ങനല്ല ഇഷാന്റെ സമയത്ത് ഔവൽ വക്തിൽ ഇഷാ നിസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ രാത്രിയെ ഹയാത്താക്കുകയാണ് വിക്രിലൂടെ ഫിക്രിലൂടെ അഴിബാദത്തിലൂടെ സുന്നത്തിലൂടെ ഫറുദിലൂടെ ഹയാത്താക്കി നേരം പുലരുവോളം ഫജർ സ്വാദിക്ക് വെളിവാകുവോളം സുബിബാങ്ക് വിളിക്കുവോളം മഹാനായ ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങൾ അഴിബാദത്തിലാണ് നാപ്പാതിറ്റാണ്ടോളം സുബിഹിതോളുതോവർ അള്ളാഹു വെറുതെയല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു വെറുതെയല്ല കറാമത്തുകൾ കൊടുത്തത് ചെറുപ്പത്തിലെ വലിയ ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയുമാണ് ഉമ്മാന്റെ തർബിയത്തിലാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത് ഉമ്മയോ സ്വാലിഹത്താണ് വല്ലാത്ത സ്വാലിഹത്താണ് അഹിലുബൈത്താണ് ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ രണ്ട് നിലക്കും അഹിലുബൈത്തിലേക്കാണ് പരമ്പര ചെന്നെത്തുന്നത് പിതാവിലൂടെ ബാപ്പയിലൂടെ പരമ്പര ചെന്നെത്തുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് സയ്യുദുന ഹസൻ റസൂള്ളാന്റെ പേരെ കുട്ടിയല്ലേ ഫാത്തിമ ബിബിന്റെ മോനല്ലേ ഹസൻ റബിയുള്ളാഹുലേക്കാണ് പിതാവ് വഴി ചെന്നെത്തുന്നത് മാതാവ് വഴി ഇല സയ്യിദിന ഹുസൈൻ റസൂള്ളാന്റെ പേരെ കുട്ടിയായ ഹുസൈൻ റബിയുള്ളാഹുലേക്കാണ് മാതാവ് വഴി ചെന്നെത്തുന്നത് അപ്പൊ അഹിലു ബൈത്തിന് ഒരു പുണ്യുണ്ടല്ലോ അഹിലു ബൈത്തിന് പുണ്യമില്ലേ ആ അഹിലു ബൈത്തിലെ പ്ര അഹിലു ബൈത്തിലെ കണ്ണിയാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഹ് ജീലാനി നസീസ് ആ സാത്വികയായ ഉമ്മയുടെ തർബിയത്തിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഉമ്മ ഉമ്മ കുട്ടിയെ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു വല്ലാതെ തർബിയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ജി എൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനം എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ശ്രദ്ധയാണ് എന്ന് മഹാനായ ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്മക്ക് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയായിരുന്നു ബഗ്ദാദിലേക്ക് ഇൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കണില്ല ബഗ്ദാദിലേക്ക് ഇൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ ഒറ്റ കാര്യ പറഞ്ഞത് ഞമ്മളമ്മാർ ഞമ്മളോട് പറയും പോലെയല്ല പറഞ്ഞത് ഞമ്മളമ്മ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ മോനെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കണേ ബൈക്ക് വരും റബ്ബർ സൈഡ് റോഡാണ് മുറിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ എന്താ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നോക്കിയിട്ടേ മുറിച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞമ്മളമ്മ പറയാം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ ഉമ്മ ജീലാനി തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മോന ബഗ്ദാദിലേക്ക് ഇൽമ പറി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ കൊടുത്ത ഉപദേശം മോനെ കളവ് പറയല്ലേ എന്നായിരുന്നു കളവ് പളവ് പറയല്ലേ എന്ന് പറയാൻ ഉമ്മക്ക് അതി യോഗ്യത ഉണ്ട് ഉമ്മ കളവ് പറയുന്നില്ല മകനോട് പറഞ്ഞു കളവ് പറയാൻ പാടില്ല 
ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ സത്യസന്ധനായിട്ടാണ് വളർന്നു വന്നത് കളവ് പാറയല്ലേ എന്നും മാ ചൊന്നാരെ കള്ളന്റെ കയ്യില് പൊന്നു കൊടുത്തോവർ ബിൽക്കുത്ത് ബിറബാനി ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ മോമിനിങ്ങളെ ഫറുദിലൂടെ സുന്നത്തിലൂടെ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുത്തപ്പോൾ അള്ളാഹു മഹാനവറുകളെ ഇഷ്ടം വെച്ചു പ്രിയം വെച്ചു സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ റബ്ബിലേക്ക് അടുത്താൽ പിന്നെ അള്ളാഹു അവനെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു അടിമ സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്താൽ അവന്റെ കൈ ഞാനാകും അവന്റെ കാല് ഞാനാകും അവന്റെ കൈ ഞാനാകും അവന്റെ കാല് ഞാനാകും അവൻ എന്നോട് വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവന് ഉത്തരം കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ മഹാന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ആവണമെങ്കിൽ അള്ള അല്ലാത്ത ഒന്നും അവരുടെ കൽബിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ വലിയായത് അള്ള അല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല അള്ള അല്ലാത്ത ഒന്നും അവരുടെ കൽബിലില്ല എല്ലാത്തിലും റബ്ബാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ വിക്ർ ചൊല്ലിയില്ലേ അള്ളാഹു ഹാദിരി അള്ളാഹു നാദിരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു മഴി എന്നെ റബ്ബ് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ റബ്ബ് ഏറ്റെടുക്കും ഞാൻ റബ്ബിന്റെ സവിധത്തിലാണ് ഈ ബോധത്തോടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കഴിഞ്ഞു കൂടിയവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അല്ല ഒരിഷ്ടപ്പെട്ടു അള്ളാൻ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അല്ല അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹം കൊടുത്തു അത് റബ്ബിന്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് ഒരു 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 അടി അങ്ങോട്ടടുത്താൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങോട്ടെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് റബ്ബിന്റെ ശൈലി മുമിനിങ്ങളെ ഞാൻ ഉപദേശിക്കുകയല്ല ആദ്യം എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബിലേ കടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാ എന്ന ചിന്തയോടെ മാത്രം നമ്മൾ ജീവിക്കുക അള്ളാ എന്ന ചിന്തയിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞുകൂടുക അങ്ങനെയും മൗലിയാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലും ഹൂ 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 അള്ളാന് ഓത്ത് നടന്നവർ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചവിട്ടടി മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോഴും അള്ളാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന് നീങ്ങിയവർ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിലും റബ്ബിനെ കാണാന് സാധിക്കുക എല്ലാത്തിലും റബ്ബിന്റെ കുതിരത്ത് കാണാന് സാധിക്കുക അങ്ങനെ വന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാന മനുഷ്യനെ ഏറ്റെടുക്കും പിന്നെ അവൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതായിരിക്കും റബ്ബിന്റെ പണി അതായിരിക്കും പിന്നെ അള്ളാഹ്ക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേക തീരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടാവൂല എന്താണോ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് രോഗമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം ഒരു വലിയ വന്നിട്ടേ ഞമ്മളെ കൈ പിടിച്ചിട്ടേ അണക്കൊരു രോഗം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ രോഗമില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് പിന്നെ വേറെ തീരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടാവൂല അതാണ് പറഞ്ഞത് അത്രയും മഹത്വത്തിലേക്ക് അവർ നടന്ന് നീങ്ങാനുള്ള കാരണം അവരുടെ അഴിപാദത്താണ് ആത്മീയതയുടെ തീച്ചുളയിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് ഊണും ഉറക്കവും ഒഴിച്ച് അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ച് ചേർന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു കൊടുത്ത മഹത്വമാണത് നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണല്ലോ അള്ളാഹു ആ ഒരു മർത്ത ബൈലേക്ക് നമുക്കും നടന്ന് നീങ്ങാൻ തോഫിയത്ത് തരട്ടെ മഹാന്മാരായ മഷായുസന്മാർ അവരുടെ മുരീദുകളെ ഇങ്ങനെയാണ് തർബിയത്ത് ചെയ്യുക നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും നന്മകൾ ഉപദേശിക്കും തിന്മയിൽ നിന്ന് അവരെ വിരോധിക്കും മഹാന്മാരായ ത്വരി ത്വരിയക്കത്തിന്റെ മഷായ സന്മാർ കാലാകാലം ഈ പ്രവർത്തനമാണ് ലോകത്ത് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ത്വരിയക്കത്താണ് ജീലാനി ത്വരിയക്കത്തെന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ കാതിരിയ ത്വരിയക്കത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും ഒരുപാട് മുരീതുകൾ അതിലുണ്ട് ഒരുപാട് മഷായുസന്മാരുണ്ട് ആ സിലിസിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തയുടെ 
പ്രധാനിയായ വലിയായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്നേഹിക്കുന്നവരും അനുധാവനം ചെയ്യുന്നവരുമാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അതല്ലേ വഴിയുള്ളൂ അൽ മറുമഹബ ഒരാൾ ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരാൾ ആരെയാണോ സ്നേഹിച്ചത് അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും നാളെ സ്വർഗത്തിലെന്ന് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി നമുക്കും തോഫീക്ക് തരട്ടെ ജിലാനി തങ്ങൾ എത്ര എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാകൂല ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം വിശ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം ഓർക്കണം അവരെ ഓർക്കുന്നത് കഫാറത്താണ് ഓരോ ഓരോ അവരും വഫാത്തായ മാസം വരുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു അവരുടെ മേൽ നമ്മൾ അവരുടെ മേൽ നമ്മൾ ഫാത്യഹയോതുന്നു യാസീനോതുന്നു മൗലിതോതുന്നു ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ മൗലിതിലൂടെ സ്മരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുത്തുബിയത്തിലൂടെ സ്മരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഹയുദ്ദീൻ മാല നാനൂറ് കൊല്ലമായി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നും മുഹയുദ്ദീൻ മാല സംഭവമാണ് അറബി മലയാളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആ മുഹയുദ്ദീൻ മാല നാനൂറ് കൊല്ലമായി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നും അതിന്റെ പേരിൽ സുബാനുള്ള അങ്ങോട്ടും ചർച്ചകളും വാഗ്വാദങ്ങളും തർക്ക വിതർത്തങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചർച്ചയാണ് മൊഹദ്ദീൻ മാല നാനൂറ് കൊല്ലമായി അല്ലെ ഇന്നിപ്പോ എമ്പോടുന്ന് ചൊല്ലി അതിന്റെ അതിലുള്ള ഓരോന്നും പ്രാമാണികമാണ് പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മൊഹദ്ദീൻ മാല ശിർക്കല്ല മൊഹദ്ദീൻ മാലയിൽ ഒരു ശിർക്കുമില്ല ഒരു കുഹുറുമില്ല ഒരു വിതഴത്തുമില്ല മൊഹദ്ദീൻ മാലയിൽ തൗഹീദേ ഉള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് വന്ന പഴവാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അവർ വേണ്ടതുപോലെ മൊഹിദ്ദീൻ മാല പഠിച്ചിട്ടില്ല അവർ അതിന്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മൊഹിദ്ദീൻ മാലയിലെ ഓരോ ആശയങ്ങളും പ്രാമാണികമാണ് ഓരോ ആശയങ്ങളും ഓരോ ആശയങ്ങളും ഇസ്ലാമികമാണ് അത് പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആധികാരികമായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ മൊഹിദ്ദീൻ മാലയിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മൊഹിദ്ദീൻ മാല ചൊല്ലുന്നത് മഹാന്മാരുടെ മധുരകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുമല്ലോ അവരുടെ ചരിത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈമാനിൽ വർധന വരുമല്ലോ അത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയവർ വിതഴത്തിന്റെ കക്ഷികളാണ് അവർക്ക് മാല പറ്റൂല മൗലൂത് പറ്റൂല അവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള മജിൽസുകൾ പറ്റൂല മോമിനിങ്ങളെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നന്മകളെ തുടച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടി രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത ഇസ്ലാമിന്റെ ബദ്ധവൈരികളാണ് വിതഴത്തിന്റെ കക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ യുക്തിവാദികളാണ് ഇസ്ലാമിലെ യുക്തിവാദികളാണ് വിതഴത്തിന്റെ കക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വലയിൽ ആരും കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു പൈതൃകമുണ്ട് നമ്മുടെ മഹാന്മാരിലൂടെ കടന്നു വന്ന പൈതൃകം അത് തികച്ചും ആധികാരികമാണ് അത് തികച്ചും കൃത്യമായും പ്രാ പ്രാമാണികമാണ് അതിന് ഒരിക്കലും തന്നെ ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാനോ വിമർശിക്കാനോ കഴിയില്ല മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നതും അവരുടെ കറാമത്തുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതും അത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ശൈലിയാണ് അള്ളാഹു മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അവ അവരെ കൽപറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള തോഫിയ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അത് കാരണമായി നമ്മൾ അള്ളാഹു സ്വലഹങ്ങളാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്